بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سو سال کے بعد سو کے اٹھے تھے جب یہ بخت نصر بادشاہ کے تسلس سے نکل کر بنی اسرائیل پر حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر سے نکلے اور ایک چشمہ آپ پر گئے اور دیکھا کہ بہت ساری لاشیں اور مکانات تباہی میں پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس وقت وہ گدھے پر سوار تھے اور اس کی دوبارہ آبادی پر حیرت کا اظہار کیا پھر انہیں موت آئی اور سو سال کے بعد زندہ ہوئے تو خدا نے ان کے جسم میں جس عضو کو سب سے پہلے زندہ کیا وہ ان کی آنکھیں تھیں آنکھوں کی سفیدی میں پتلی انڈے کی سفیدی کی مانند متعارف کی اور دیکھ رہی تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سیدھا اڈیاں کس طرح ایک دوسرے کے قریب ہو کر آپس میں ملتی جا رہی ہیں گوشت ان پر پیدا ہو رہا ہے جوڑے بند اور رگیں اتھو کر آپس میں مل رہی ہیں یہاں تک کہ حضرت عزیر کا تمام جسم اور ان کے خچر کے تمام اعضاء درست ہو گئے اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت عزیر نے کہا میں جانتا ہوں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ایک صاحب نے پوچھا کہ جب ہم مریں گے اور جنت میں جائیں گے کھائیں گے پئیں گے تو ہمیں حاجت ہوگی پیشاب خانہ بھی کریں گے تو اس کی مثال کوئی دنیا میں بیان کریں آپ نے کہا اس دنیا کی مثال جینین ہے یعنی وہ بچہ جو بطر مادر میں ہوتا ہے اور جسے پوری غذا پہنچتی ہے لیکن وہ بول براز نہیں کرتا اور نہ اسے حاجت ہوتی ہے راہب نے دوسرا سوال کیا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس کی کنجی سونے کی ہوگی یا چاندی کی تو امام حسین قاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی کنجی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس رائب نے پانچواں سوال کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ دو بھائی کون ہیں کہ ایک ہی شب میں بدن مادر سے پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں نے ساتھ وفات پائی لیکن مرنے کے بعد ایک کی عمر دو سو سال تھی اور دوسرے کی عمر سو سال تھی امام حسین قاظم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص شریعہ نامی تھا اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عزیر تھا جو نبی خدا تھے اور دوسرے کا نام عذر تھا جو عزیر نبی کو خدا نے مار کر سو سال کے بعد زندہ کیا جس کا تفصیل سے قرآن میں ہے جب انہیں موت آئی تو ان کی عمر پچاس سال تھی پھر وہ زندہ ہونے کے بعد پچاس سال مزید زندہ رہے اور اس کا بھائی جو ساتھ پیدا ہوا تھا وہ شروع سے ہی اسی دنیا میں رہا پھر جب دونوں کی موت ایک ساتھ ہوئی تو ان کی عمر جو نبی تھے سو سال کے قرار بھائی اور ان کے بھائی کی عمر دو سو سال بنی یہ سن کر وہ جو راہب تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام جب سو سال کے بعد نئی زندگی ملی اور اپنی قوم میں پہنچے تو کسی نے آپ کو نہیں پہنچانا نہ آپ نہ آپ کے اس بچپنے کو یاد رکھا ہوا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے انہوں نے ایک کنیز سے باتیں کی جو ایک سو بیس سال کی تھی اس نے ان کو کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ بینا کر دیں اور جو میرے پیر جو ہیں وہ ختم ہو گئے ان کو صحیح کر دیں حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ دعوات مستجاب تھے دعا کی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو بینا ہوئے اس نے پہچان لیا لیکن متعجب ہوئی کہ کیوں کر آپ جوان ہیں جب کہ سو سال سے اوپر ہو گئے ہیں حضرت عزیر نے اپنے سو سال مردہ رہنے کے واقعات بتائے وہ دوڑی ہوئی حضرت عزیر کے فرزند و پوتوں کے پاس گئی دونوں بوڑھے تھے ان سے سارا واقعہ بیان کیا جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا اور بات چیت کی حضرت عزیر کے فرزند نے کہا ہمارے والد کے کندھے پر ایک ہلالی تل تھا جو روشنی دیتا ہے اسی طرح رسول اللہ کے زمانے میں جناب سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے رسول خدا کے کندھے پہ وہ نشان دیکھا تھا جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہرحال جب یہ ایک ہلالی تل تھا جو روشنی دیتا ہے سن کر انہوں نے کرتا اتارا اور بیٹوں نے تل دیکھا تو یقین کر لیا ہمارے والد ہیں ان کی تمام باتوں پر یقین کر لیا اور تمام قوم میں چرچا ہو گیا سب نے آپ کے وجود کو تسلیم کیا لیکن بعض لوگ بدستور شک میں رہے یہاں تک کہ گروہ نے کہا کہ تورات ہم سے گم ہو گئی ہے حضرت عزیر حافظ تورات تھے آپ عزیر ہیں تو تورات سنائے حضرت عزیر نے تورات سنائی مگر وہ صحت تصدیق کرنے والا تھا پھر فیصلہ ہوا کہ تورات کا وہ نسخہ جو پہاڑوں پر بخت نثر کے خوف سے چھپا دیا گیا تھا وہ نکالا جائے اور وہ لایا گیا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھے ہوئے تورات کی جو ہے تصدیق کی تب لوگوں نے تسلیم کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے واقع کے پیش نظر بھی کہنا شروع کر دیا کہ ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے یہ سن کر انہوں نے بڑی سختی سے ان کی روح گردانی کی اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں نا چیز ہوں وہ میرا خالق معبود ہے اور عقیدہ قدر و قدر قضا و قدر کی سب سے پہلے وضاحت حضرت عزیر علیہ السلام نے کی تھی حضرت عزیر کے زمانے میں جو تبلیغ کی تھی اس میں ایک شخص تھا جس کا نام زرتش تھا اور وہ حاضر ہوا اس نے علم حاصل کیا اور جب با کمال ہو گیا تو ان کے پاس سے چلا گیا اور اس نے دعوی نبوت کر دیا حضرت عزیر نے اسے سمجھایا مگر وہ نہ مانا اور اس نے آتش پرشتی کو رواج دیا اور ماؤں بہنوں کے ساتھ نیکے کو کو جائز قرار دیا بنی اسرائیل نے جب اس تقیانی کو دیکھا تو اسے بیت المقدس کے علاقے سے نکال گیا اور وہ عراق چلا گیا پھر وہاں بلاخ جا پہنچا اور شریعت اسلامی عزیر
تو عذرا کے ساتھ ایک ہی دن اور ایک ہی ساتھ میں انتقال فرما گئے